Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja heute Morgen zu politischen Gesprächen in Kiew eingetroffen. Der FDP-Chef ist zum ersten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs in die Ukraine gereist. Aus Sicherheitsgründen wurde das bis eben geheim gehalten. Jetzt ist es offiziell. Christian Lindner kam mit dem Zug an in Kiew und hat sich gleich nach seiner Ankunft auch schon mal geäußert. Da hören wir kurz rein. Ein besonderer und bewegender Moment für mich hier in Kiew einzutreffen. Ich bin zuletzt Anfang des Jahres 2020 in Kiew gewesen, habe viele Gespräche geführt mit Vertretern von Regierung, Opposition, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Und ich habe seinerzeit ein, eine Gesellschaft kennengelernt, ein Land kennengelernt, die sich entschieden haben für Demokratie, Marktwirtschaft, für einen Weg in Richtung auf den politischen Westen und seine Werte. Ich bin heute mehr denn je überzeugt davon, dass die Ukraine deshalb von Russland auch angegriffen worden ist, weil sie sich entschieden hat für die Gemeinschaft der liberalen Demokratien und gegen den autoritären Stil von Putin. Sie ist angegriffen worden, weil sie den oligarchen Kapitalismus überwinden will und stärker marktwirtschaftlich arbeiten möchte. Sie ist angegriffen worden, weil sie sich für eine offene Gesellschaft entschieden hat. Aus diesem Grund wird hier in der Ukraine auch gekämpft für unsere Werte. Die Unterstützung der Ukraine in diesen Zeiten ist für uns, ist für Deutschland deshalb nicht nur ein ein Anliegen der Mitmenschlichkeit und Solidarität, sondern darüber hinaus auch in unserem ureigenen staatspolitischen Interesse. Denn hier werden auch unsere Werte verteidigt. Hier geht es um die Zukunft der europäischen Friedens- und Freiheitsordnung insgesamt. Deshalb unterstützt Deutschland in humanitärer und in militärischer Weise. Wir reden über eine Größenordnung bisher von 22 Milliarden Euro an Unterstützung, davon 12 Milliarden äh, militärische Unterstützung. Wir werden das fortsetzen. In meinen Gesprächen heute werde ich auch ein weiteres Mal unterstreichen, wie ich und natürlich die Kolleginnen und Kollegen und der Bundeskanzler das bei anderen Gelegenheiten ebenfalls getan haben, so wie ich das getan habe im Ausland, aber jetzt auch hier äh, in Kiew selbst, äh, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, Schulter an Schulter äh, dieses Land äh, äh, begleiten, auf diesem Weg die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Bei den Gesprächen, die wir führen, wird es allerdings nicht nur um die aktuelle Situation während dieses Krieges gehen. Wir werden den Blick auch in die Zukunft richten. Wir wollen ganz konkret miteinander besprechen, wie auch mein Ministerium, wie das Bundesfinanzministerium die ukrainische Seite unterstützen kann, dabei attraktiv zu werden in der Zukunft für noch mehr ausländische Direktinvestitionen, wie wir die Verwaltung konkret unterstützen können in Fragen des Finanzmarkts, der Führung der äh, Staatsbeteiligungen an äh, Unternehmen, wie wir kooperieren können äh, beim Zoll. Also wir wollen über sehr konkrete Fragen der Zusammenarbeit äh, sprechen, die über den Tag hinaus äh, gehen. Ja, also ich äh, bin äh, sehr ähm, gespannt auch auf das, was äh, wir äh, erleben können, soweit das möglich ist, von äh, dem Alltag der Menschen während dieses schrecklichen Krieges. Es ist immer ein anderer Eindruck, den man sich macht, wenn man selber vor Ort ist, als wenn man sich in Washington oder Brüssel oder in Berlin in Sitzungsräumen trifft. Und äh, deshalb ist es äh, jetzt wirklich ein äh, wichtiger und äh, äh, für uns auch bedeutender Tag. Herr Minister, Vielen Dank. Die Ukraine möchte Taurus machen. Soweit das Statement direkt nach der Ankunft an Kiew vom Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er hat noch mal betont, ja, wie wichtig dieser Termin für ihn ist. Bewegender Besuch, den er da also vor sich hat, hat eben auch noch mal darauf hingewiesen, dass es um ganz konkrete Gespräche heute also gehen soll, um natürlich weiterhin wirtschaftliche, finanzielle und auch militärische Unterstützung der Ukraine, aber auch um konkrete Fragen des Zolls und der Wirtschaftsinvestitionen aus dem Ausland. Also man will entsprechend weiter der Ukraine unter die Arme greifen. Wir werden den Besuch natürlich heute auch begleiten, auch mit unserem Korrespondenten in Kiew. Yes.